Hello, everybody. Good evening. Hello, good evening, teacher. How are you today? Tired. I'm tired, but here I am. Good evening, teacher. No one. Good evening, teacher. Hello, Jenny. Good evening. Nine students, okay. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Okay, let's start. Okay, hello, hello. We want to start with the class right now. Okay. Okay, my friend, let's continue with the furniture. The things we have in our house, like how can we describe the house and so on. Let's start with Jenny. Jenny, name, name three things that you have in the kitchen. Tres cosas que hay en, en, el, en el, en la cocina. En la cocina, en la cocina. Ah, ah, kitchen, in the kitchen. Eh, eh, podría haber, este, table. Table, no, ajá. Eh, Chair, podrían haber unas mesas también. Chair, mesas, más mesas. Se le apagó el, el... quedó muda. Table. Ah, usted... ah, ok, ya me dijo table. Chairs. Sí. Ok, how do, you... chairs. how do you say este, microondas? Eh, sí, microwave oven. Eso, eso, microwave eh, oven. Refrigerator. 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 Aquí estaban las tres cositas. Mire aquí, ¿ves? Eh? Stove, microwave oven, refrigerator. Sí, very, very chicha, right? Ok. Let me see. Jennifer Arevalo. Name three things that are in the living room.
Hello. Ay, tenía el micrófono apagado. Sí, sí, sí. Sorry. Uh -huh. Pictures. Pictures, ajá. Uh -huh. mm, lamp. Lamps. Um, mirror. Mirror. Ok, thank you. Vamos a ver con Juan. Lo veo que, que me ganan de participar. Ok, Juan, your participation, please. Three things that you have in the bedroom. No se escucha, Juan. A mí me pasa también. Sorry, teacher. A mí Lo me que pasa, pasa es que tengo un poco de interferencia acá. Ah, ok. Este... Sí, ¿cuál, ¿cuál fue la pregunta? Eh, Disculpe. Name, name three things that you have in the bedroom. Vaya, voy a probar. Perdón, este, volvió la interferencia. Solo estoy conectando unos auriculares. Ah, ok, ok. Para ver si lo hago mejor. Eh, si escucho mejor, perdón. Ok, vamos a ver si me funciona. Vamos a ver. Creo que tengo que probarlo diferente. Ok. No, me funciona. No, me voy a ir ahorita para así, nomás. Este, ok, ajá. Uh -huh. Can you repeat me your answer again, please? Ah, uh, uh, ok. Uh, Sorry. Uh, the question is, uh, oh, is uh, name three things that are in your bedroom. Ok, in the bedroom. Yeah, I know. Sorry, but... Sí, no, anteriormente dije answer, pero era... Don't question. worry, don't okay. worry, don't worry. In the bedroom, uh -huh. right. Este, uh, we have uh, the bed. Bed, uh -huh. And the... Maybe dresser. A dresser, uh-huh. And the curtains too? Curtains. 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 Okay. That's it. Ah, uh, mirror. Ah, mirror. Okay, thank you. Mirror. Okay, my friends. That's it. Vamos a continuar. Practice thank the vocabulary you. because vocabulary is important. Ahí le, creo que les envié el, el, el audio, ¿verdad? Decía armchair, stop, curtains. Pictures, clock, bed, bookcase, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, desk, uh, bookcase, dresser, chairs, mirror, sofa, rock, and television. Okay, okay, okay. Y hay muchas más cosas. Muchas más cosas. This is like the most common things. Okay. Let's go to this uh, conversation. And here we are introducing there, okay? Hay una palabra aquí que es nueva, right? Nos, me imagino que algunos la conocen, otros podría ser nada. There aren't any chairs. No hay ninguna silla. That, that's the name of the conversation. Where is my phone? Permítanme. Okay, so I'm going to uh, record the conversation. Here. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Como ven, aquí, aquí estamos introduciendo el uso ya del there. El there se usa para decir que hay algo, ¿verdad? Que existe. Hay ah, esto, hay aquello. 
All right. Okay, lo vamos a explicar en la otra lámina. But right now, I need you to practice this conversation. Okay. Ahora, do you see any new word for you? Palabras nuevas. No? Yes? No. No, ok. Let me see. Aquí hay un chat. Buenas noches. Estaré... Ok, Delmi. Ok, Delmi. Que se mejore su niño. Ok, my friend. So let's start working on the groups. I'm going to give you time. Hoy hemos comenzado un poco temprano. Let me see. Okay, I'm going to give you three minutes, okay? Okay, Kevin, Kevin Benitez. Va a tener que ser mímica. Oh, sorry, ahorita. What's up? Thanks, thanks. Thank you.
Okay, let's stop. Okay, hello again. Like I was saying, uh, we're gonna study there is and there are. Okay, we have there is, we use there is for singular. I'm sorry. We use there is for singular things, so singular nouns. Okay. Todas las cosas que sean indi o sea, singulares. Okay. There is a TV, there is a fan, there is a lamp, there is a mirror, there is a sofa. There is a picture, there is a laptop, there is a computer, there is a cell phone. Okay, ahí voy a usar eso. Ahora, ¿cómo lo voy a usar? Veamos, yo tengo there y, por supuesto, I'm going to use the verb be. I'm sorry, yeah, the verb be. O sea, pero en su, en su forma singular. O sea, pongámosle mejor is. Is, ¿ok? Then, we're going to use an indefinite article. A or N. ¿Se recuerdan de los artículos indefinidos? Sí, ¿verdad? Correcto. Esos son A or N. Dependiendo el objeto o la, co la cosa que estemos hablando. There is a... There is a or an, y luego el singular noun. Okay? The singular. So, como, uh, like I was saying, there's, there's a. There's. Uh, chair, comma, there's a um, laptop, etc. Okay, understand? Okay, por el lado singular, también tenemos el no. There's no lamp. Y quiero hacer más específico. I wanna, I wanna uh, say a, a beautiful sentence. Una más larguita que se escuche bonito. Okay. There's no lamp. 
in the living room. Okay. Oh, there's there's no vamos a meter una palabra nueva, AC. There's no AC in the in the classroom. Vamos a poner el classroom. No me hizo caso. In the classroom. Ahí va, ahí va, ahí va. Wait, 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 wait. Okay. Okay. So if you don't know what, it, what is AC, AC is air conditioner. Okay. Esa es la abreviación para, a, para air condition. Okay. Questions? Eh, sí, teacher. Um, ahí está escribiendo en negación. No. Ah, Aquí. sí, es una negación. Estoy diciendo no hay tal cosa. Ajá. Sí. Eh, bueno, así. ¿Está bien? ¿Estás bien? Okay? Sí, yo puedo decir, there's no sofa or there isn't a sofa. Aquí cambia la, la gramática, por decirlo, ya no estamos utilizando. O, eh, dependiendo de cómo se formule la, la oración o de lo que se está. Correcto, porque si no hay escuela. Como anterior, eh... anteriormente utilizábamos el, el, el don como negación. Ah, el, el dasen. Sí, este es otro, esta es otra, eh, como le diga, otro tema gramatical. Para decir que hay esto o no hay esto. Que hay estos o no hay estos. Eso, eso es lo que usamos. O sea, si no hay escuela, yo puedo decir, there's no school in my neighborhood. Estoy diciendo no hay escuela. O también puedo decir, there isn't a school in my neighborhood. Las dos son negaciones. Entonces, okay. este adjetivo, teacher, es solo para decir si hay o no hay algo correcto, en, la, correcto, en la sala o en la correcto, cocina. Correcto. Así es. Ok, gracias. Sí. O sea, y estamos hablando de, de, de todo en general. De hay o de que hay o no hay, ¿verdad? No solo en, en, en o sea, cosas, comida, el electricity, water, o sea, ahí va todo. En la, en la ciudad, en el Ajá, país. correcto, correcto. No, aquí no. Correcto. Ok, va ahora con el listen. El listen de, yo digo, there isn't a table in the kitchen. Mira. Bonita la oración, ¿ves? There isn't a table in the kitchen, or there isn't a TV in my bedroom. Mean? There isn't a table in the kitchen and there isn't a TV in my bedroom. But gringos use there's in lugar de there is. Or oh, instead of there is, okay? Instead. Ya no digo there is, no que digo there's. There's. There's a chair. There's a laptop. There's, there's no lamp. There's no AC in the classroom. Aquí va. There isn't a table and there isn't a TV. Okay. So far, so good. Todo bien hasta acá. Eh, perdón. Eh, que dijo que era eh, AC air condition air conditioner ah okay air condition 
Okay. Air conditioner. Thank you. Uh, así que alguien puede Aire decir, acondicionado. Correcto. Eh, alguien puede decir, hey, 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 Juan, can you turn off the AC? Or please turn off the AC. Y ya, pues viene usted y lo apaga o lo enciende. ¿verdad? Depende de lo que le diga. Ok, now we're going to talk about there are. There are, no se puede abreviar, ok. Con el there is sí se puede. There are es para plural. So, for more than one thing. Ok. There are some pictures on the wall. Mire. Todos tenemos fotitos, ¿verdad? En la casa. All right. Entonces, va, yo aquí tengo, ¿ves? Allá, allá está. En mi fichita, ahí, ¿ok? No, quizás yo, yo no la veo, pero tal vez ustedes la vean. ¿Qué dice? Mire, there are some pictures on the wall. ¿Ah? There are some pictures. Some es alguno o algunas. El, this example says there are some chairs. Hay algunas sillas. ¿verdad? Yo le pongo otro ejemplo. Mire, there are some pictures. Puedo usarlo para plural. Yeah, para plural, para negación. Claro. There are no. There are no books. I have a very, very chicha aquí, mire. There are no books on the table. Oh, okay, good. Oh, otro. There are... Teacher. Hello. Una pregunta. Yes. ¿En qué se utiliza on en vez de sí. in? De ah, in. On, on se usa para todo lo que está encima de algo. Sobre algo. Y el in se usa para cosas que están dentro de algo. Ok. Gracias. All right, good. Entonces, there are no, there are no pillows. Ya saben que son pillows, ¿verdad? Almohadas no son. Almohadas sí son. <laughs> yes, correct. Yes, yes. It's correct. Con almohadas. We love pillows, right? Mire, there are no pillows in my bed. Well, I'm from the bedroom. Okay, mire, there are no pillows in my bed. Okay, ahora vamos con otra negación. Okay, aquí digo, there aren't. Any, let me see, any, 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 help me, help me. Any, any lamps, though, any dogs, though. Lamps? Lamps, thank you. There, there aren't any lamps in the yard. Oh, there aren't any armchairs Okay, mire, there aren't any armchairs in the living room. Ok, ya vimos, ¿verdad? There are es para plural. There is es para singular. Ok, hey teacher, pero aquí vemos algo, ok? So we see this thing over here. El no. Mire, no. computer y 
acá arriba. The sea above here. The sea. Also. Okay. So what can we say about now? I can use no with singular and plural. Miren. En forma de negación puedo usar el no para singular y para, y para plural. Okay. Got it? Questions? Yes. Questions? Teacher, y en este caso no nos puede hacer así como una fórmula como anteriormente. Ahorita. ahorita. <risa> ah, como la primera del singular. Ajá. Ahorita, ahorita, sí me había ido por alto. Ok, here. Entonces voy a usar esto. Mire. There. Los. Are. Los. Eh, plural now. Pues mira, ahí está. No hace caso. Tampoco hace caso. Ok. Here, mire. There are plus, are plus plural now. Eso es, es todo. Okay, ahora let's check. Write a sen each sentence a different way, then practice with a partner. Okay, I, aquí tengo. Mire, I don't have a table in the bedroom. There's no table in the bedroom. I have some chairs in the kitchen. So what are we going to do? We're going to take a picture and send it to the chat. Okay. En este caso, todas las respuestas serían igual, entonces, there's not, o oh, no, estoy equivocado. No, porque aquí dice there's no, porque aquí hay negación. Pero en la siguiente. Ay, no. en la segunda no hay negación. No, no hay negación. Sí, claro. En las últimas sí, pero tiene que ver si es singular o es plural. Si va a usar, uh -huh. there, there isn't, puede usar, there's no, there, there, there are no, there isn't, there aren't. Uh -huh. Ok. De acuerdo. Muy bien. Ya envié la, la, la imagen del grupo y lo vamos a trabajar de una vez a los break count rooms. De una vez. Teacher, one question. Yeah, tell me, tell me, tell me. Para estructurar una pregunta. Entonces hay que darle vuelta. Entonces ya Solo no sería son... are, this, are there or is there. Ah, are there and is there. Correcto. Solo le da vuelta al verbo. Pone el verbo de primero.
Hello. Uh, I have a question. Teacher, hola, ¿me escucha? Ya. Yeah. Claro, claro. Eh, mi consulta es, eh, ¿está bien que se utilice en ambas maneras? Como utilizando el I don't have a table, o el, el there is not a, a table in the bedroom. ¿Ambas maneras está bien que lo utilice? ¿O hay alguna que se utiliza menos que la otra? Pues las dos se pueden utilizar. Pero en el caso este que estamos, como quien dice, estamos trabajando con este tema, ¿verdad? De utilizarlo. Ahora, ese es como más más este más vocabulario si yo uso una frase de una manera u otra cosa eso, eso está perfecto okay. sí la consulta era ya en, sí. en el área en el mundo real pues sí o sea Puede hablando usar. con personas que hablan fully ajá uh -huh. sí puede ser arroz a table okay, Okay, so let's see. Number two. What happened with number two? ¿Cómo les quedó? There are some. There are some. There are some, okay. there are some. There are some shares in the kitchen. Okay, good. Number three. There are. There is. There is. There is. There is. There is. There is a, o sea, como abreviado siempre stove. que... There's a stove, me, there's a stove. Mm -hmm. There's a stove in the kitchen. Mm -hmm. There's a stove in the kitchen. Okay, four. There, there is, is no, a refrigerator. There is a refrigerator. Si no quiere decir refrigerator, puede decir fridge. A fridge. 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 Que fridge. Esta, eh, no, fridge. No. Freezer es otra Fridge. cosa. Fridge. Fridge. Fridge es la forma Fridge. corta, como en español que decimos refri. Refri. So, there's no fridge. Ok. Ah, sí, but there's no fridge. Uh -huh. There's no fridge. Ok. Fight. There, there are, are no curtains on the windows. There, there aren't. Oh, there are no. There aren't. There are no. Puedo usar, there are no o there aren't. There are uh -huh. uh, There aren't. There curtains, are. curtains on the windows. Six. There are no. There are no. There are no. I like there it. Are. Okay, me gusta porque estamos usando ambos, okay? There are no rocks or there aren't rocks on the floor. Okay. No problem. Let's continue. This is a pronunciation exercise. So, word with TH. The TH, uh, TH has two sounds. Okay. One is voice and the other is voiceless. Okay. Uno es sonoro y el otro es sordo. Cuando es sonoro, cuando sacamos la lengua, ¿va? que decimos bathroom. Bathroom. Three. Thirty-three. Math. Mathematics. Ahí, este es el símbolo. Ok. Quiero ver, lo que sé. A ver que usted tenga una memoria. Ok, algo así. <ríe> Digo esto. Sí, porque no. Ah, aquí vamos a ver aquí. Das de símbolo por la TH, mire. Cuando yo digo 13, 3, en bathroom. Ok. Ahora, cuando usted dice brother, cuando dice brother, esa TH no, no, no saca la lengua, ¿verdad? Brother. Entonces ahí es. Este símbolo simboliza ese sonido, el de there, this, the. Así que aquí dice, there are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. 
understand. Questions? No questions? Nope. No. No question. Okay. Yo tenía entendido de que la TH se pronunciaba como Z. No sé si... Ese es el sonido es más... Correcto. Eh, ese es el sonido más cercano que los profesores le explican a sus alumnos. Pero ese sonido se emite cuando usted saca la lengua y sopla. O sea, ahí. Nosotros no decimos zapato, ¿eh? no sacamos la lengua y decimos zapato. Pero eh, es una manera para que nuestros alumnos comprendan que ese sonido suena, ¿ok? Like three, bathroom, Nathan, Beth, uh, Thunder, Path. Ahí suena eso. ¿sí? Entonces, cuando usted emita ese sonido, tiene que sacar la lengua. No, no, es la punta de la lengua y soplar hacia afuera. Ese es el sonido. Es el TH sound. Si buscan tutoriales, bueno, ahí les voy a ver uno. Hay, hay un montón de tutoriales sobre el eh, TH sound. But TH tiene dos sonidos. ¿Ok? Tiene un sonoro, que es el y tiene un digamos, sordo, que es da, 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 ahí no sopo, mire, there, cuando digo brother, mother, father, es diferente. No more questions? Uh, no es esa, no es esa. Ok, let me see. Yeah, let me let me see this. Facebook. This is. on Thursday, their mother and father think for 13 minutes. Aquí dice que hagamos una unas oraciones graciosas, ¿verdad? Pero pues no va a llevar mucho tiempo, así que solo vamos a repetir. Dice, on Thursday, their mother and father think for 13 minutes. Y tenemos un TH sound. There. Mother and father son el otro sonido de la TH, el sonido, eh, digámosle, que no es sonoro, el, el voiceless. En think, aquí sí que hay que sacar la lengua. Mire, think. O sea que tenemos Thursday, think, and 13. Es el sonido sonoro de la TH. Ok. So, just let's practice with another thing. Now, let's go to another exercise. Questions? Bueno, entonces, my question, voy a pedir que me lea por acá. Leame, ok. Oh, oh, oh. Admira Volunteer que me lea aquí esta, or esta oración. Hi, teacher. Okay. On Thursday, their mother and father think for 13 minutes. Perfect. Hey. Amazing. 13 minutes. Excellent. Good. Very good. Uh, another? Yo. Okay. <clears throat> On Tuesday, their mother and father think for 
13 minutes. Okay, minutes. Okay, on Thursday, their mother and father sing for 13 minutes. Very good. Thank you. Keep, keep practicing. Okay, the next activity is un poquito larguita, okay? Okay, so we have different houses here. We have a cabin, we have a paint house, we have a villa, and we have a house dog. Esos son ejemplos. The casas. Okay, you're going to write a short description of your dream home. What is your dream home like? Where is it? What rooms does it have? What things are in the rooms? Does it have a view? Okay. Entonces, voy a responder estas preguntas, pero en un párrafo. Writing a paragraph. No voy a ir colocando respuesta después de cada uno. No que un párrafo. Veamos aquí cómo comienza. My dream home is a cabin in the forest. There is one large... Ah, ok. Aquí ya respondí. Cuando digo, my dream home is a cabin, ya respondí la uno. Y cuando digo in the forest, ya está la dos. Y cuando comienzo a describir lo que tiene, aquí comienzo. There is one large room. There is a beautiful kitchen. Uh, there are three bedrooms. Y, tararara, y comienzo a describir la casa. Okay? Then, what things are in the bedroom? I mean, in the rooms. Okay, there is a TV, there is that, there is a refrigerator. Okay, and if, if it has a, a view, si tiene una vista, va. Yeah, it has a beautiful, it has a beautiful view to a lake, to, a, to the city, to, the, to a mountain, okay? Understand the activity? My friends, understand the activity? Hello? Understand, teacher. Okay. Com I com so, teacher. Okay, comencemos, comencemos. No, so. <laughs> Hay que escribir. Let's write.
Okay, my friends. Send me the, <coughs> the description to, to WhatsApp. I'm going to pass the list. Teacher, excuse me. Este, yeah. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que perdí un ratito. Ah, tiene que mandar cuál es su, su casa soñada. O, o, mm. Según las indicaciones que, que están ahí en, le, en la lámina. Hay, hay cinco preguntas, pero es un párrafo el que tiene que hacer. Bye. Okay, muy bien. Ok, I'm going to pass the list. Alejandra María. Present teacher. Thank you. Hilary. I'm here. Thank you. Andrea. Susana. Brenda Sofia. Daniel. Present teacher. Thank you. Tell me, me pidió permiso. Pero... No hay permiso. Flor de María. Flor de María. La estaba enviando. Okay. Presente teacher, la okay. estaba enviando. Ok. Hilda Esmeralda. Present teacher. Thank you. Linda Carolina. Present. Jacqueline Alfaro. Ahí no escucharon, pero aquí estoy, teacher. Sí, sí la vi, la vi. Jefferson. Presente teacher. Thank you. Jennifer Hernandez. Here, teacher. Jennifer Arevalo. Present, teacher. Jenny. Present, teacher. Present. Jose Ignacio. Juan, ahí estaba. Karina. Presente. Present. Ok, 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 ok. Present. Kevin Benítez. Ok, Kevin Colocho. Creo que no le sirve el micrófono porque estuvo en nuestro grupo y puso eso. A, a Kevin Colocho. Uh -huh. Brenda Sofía también le puso presente en el, en el chat, teacher. Ah, avíseme porque yo no puedo ver el chat de aquí. Uh, ¿Quién fue? Brenda Sofía. Yes. También. también el, 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 el Tell me Alexandra. Okay. Thank you. Laura. Present teacher. Thank you. Luis Alejandro. Present teacher. Olivia. Present. Oscar. I'm here. René Gustavo. 
Victor Alexander. Victor Alexander. Thank you, Rene. Thank teacher. Thank you, Victor. Wendy Marisol. Present, teacher. Kenzie. Present. And Sulma. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, my friends, see you tomorrow. Tomorrow. Mañana comenzamos otro video. Okay, good night.